അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അൻവർ ഹുസൈൻ നമസ്കാരം വായിച്ച പുസ്തകത്തെ കുറിച്ചുള്ള വരികൾ അൻവരികൾ എന്ന പരിപാടിയിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ ശ്രോതാക്കൾക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ഇത്തവണ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു ജീവിത കഥയാണ് നേരത്തെയും അൻവരികൾ എന്ന പരിപാടിയിൽ നിരവധി ജീവിത കഥകൾ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടു ഇതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു ജീവിത കഥയാണ് മുഹമ്മദ് അലി ഷിഹാബ് എന്ന് പറയുന്ന യുവ ഐ എ എസ്സുകാരന്റെ ജീവിതം വിരലറ്റം എന്ന പേരിൽ ഡി സി ബുക്സ് പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നു എന്താണ് മുഹമ്മദ് അലി ഷിഹാബ് ഐ എ എസിന്റെ പ്രത്യേകത ധാരാളം ഐ എ എസ്സുകാർ നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഉന്നതമായ ഒരു ഉദ്യോഗ സ്വപ്നം കാണുന്നവർ നിരവധിയാണ് അതിനുവേണ്ടി അശാന്തമായ പരിശ്രമം ആവശ്യമാണ് അങ്ങനെ പരിശ്രമിച്ച് ഒന്നാമത്തെ റാങ്കുകളിൽ ഉയർന്ന റാങ്കുകളിലെത്തി ഐ എ എസും ഐ എഫ് എസും ഐ പി എസും ഒക്കെ നേടിയവർ നമ്മുടെ നാട്ടിൻ പുറത്തും ഒക്കെ ഉണ്ട് അതിൽ ചിലരുടെയൊക്കെ ജീവിതം പ്രത്യേകമായി ചർച്ചാ വിഷയമായിട്ടുണ്ട് ഉയർന്ന മെരിറ്റൊന്നും വാങ്ങാതെ എസ് കൃഷ്ണകുമാറിനെയൊക്കെ പോലെ എസ് എൽ സിക്ക് റാങ്ക് വാങ്ങിയവർ ഐ എ എസ് നേടുമ്പോൾ വലിയ അതിശയം തോന്നാറില്ലെങ്കിലും അങ്ങനെയല്ലാതെ വളരെ ആവറേജ് ശരാശരിയിൽ പഠിച്ച ആളുകൾ ഐ എ എസിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുമ്പോൾ അത് കൊണ്ടാടപ്പെടാറുണ്ട് പലപ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ വളരെ പരിമിതമായ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളുള്ള ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ഉന്നതമായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ നാം അത്ഭുത പരാക്രാന്തരാവാറുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു അത്ഭുതമാണ് ഈ മുഹമ്മദ് അലി ഷിഹാബിൻ്റെ ഐ എ എസ് പട്ടം കാരണം മുഹമ്മദ് അലി ഷിഹാബ് ഒരു യത്തീമാണ് അനാഥനാണ് അനാഥാലയത്തിൽ വളർന്നു വന്ന ആളാണ് മുഹമ്മദ് അലി ഷിഹാബ് യത്തീം എന്ന് എന്നെ പലരും വിളിച്ചു എത്ര നാൾ വിശപ്പ് സഹിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്ന ഗാനം കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ യത്തീമിൻ കണ്ണുനീർ തുടച്ചു കൊണ്ടല്ലോ എന്നല്ലയോ ദൈവദൂതൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ദൂതനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴും അനാഥൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ പോലും നമുക്കറിയാം ജീവിതത്തിൻ്റെ നാരായ വേരറ്റ് പോയ പപ്പയോ ഉമ്മയോ നഷ്ടപ്പെട്ട ദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റെ പരമകോടിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഏതോ അനാഥശാലയിൽ യത്തീം ഖാനയിൽ ഇടം തേടിയ ഒരു കുഞ്ഞു പൈതൽ അവൻ തന്നെ സ്ഥിരോത്സാഹം കൊണ്ടും തൻ്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ കൊണ്ടും തൻ്റെ ഉന്നതമായ ബൗദ്ധിക നിലവാരം കൊണ്ടും ഉയർന്ന് ഐ എ എസ് എത്തുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ആ ജീവിതകഥ വായിക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ഒരു വല്ലാത്ത ഹർഷമാണ് ഈ പുസ്തകം വായിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ അനുഭവിച്ചത് എൻ എസ് മാധവൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രശസ്തനായ കഥാകാരനാണ് ഇതിന് അവതാരിക എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം പറയുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് നിരലറ്റമെന്ന ഈ പുസ്തകം അദ്ദേഹം ഒറ്റ ഇരിപ്പിന് വായിച്ചു തീർത്തത് ഇച്ഛയുടെ പരമമായ വിജയമാണ് ഷിഹാബിന്റെ കഥയുടെ പൊരുളെന്ന് അദ്ദേഹം നിരീക്ഷിക്കുന്നു പതിനൊന്നാം വയസ്സിൽ പിതാവ് മരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഒരു പെട്ടിക്കട നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആളാണ് പിതാവ് ആ പിതാവ് മരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് അതികഠിനമായ ദാരിദ്ര്യം അവർക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു വീട്ടിൽ അഞ്ച് മക്കളാണ് അതിലെ മൂത്ത രണ്ടു പേർ പഠിക്കുകയും ഈ ഷിഹാബ് ചെറിയ ക്ലാസ്സുകൾ പഠിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പിതാവിൻ്റെ പെട്ടെന്നുള്ള മരണം പിതാവ് ജീവിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചെറിയ പെട്ടിക്കട കൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് ഭംഗിയായി കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയില്ലെന്ന് നമുക്കൊക്കെ അറിയാം പിതാവിൻ്റെ ആ മരണത്തോടുകൂടി സതവേ രോഗിയായിരുന്ന പിതാവ് ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്ന പിതാവ് തൻ്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി തൻ്റെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി ജീവിച്ച പിതാവ് ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോവുകയും ഉമ്മ ഈ അഞ്ച് മക്കളെയും കൊണ്ട് ആകെ വിഷമിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ഇളയ മൂന്ന് കുട്ടികൾ അനാഥാലയത്തിൽ യത്തീം ഖാനയിൽ എത്തിച്ചേരിക്കാനുണ്ടായത് അങ്ങനെ യത്തീം ഖാനയിൽ നിന്നും അവിടെ നിന്ന് എസ് എൽ സി പഠിച്ചു പിന്നീട് ടി ടി സി പാസ്സായി പ്രി ഡിഗ്രിക്ക് ശേഷം കല്ലുവെട്ടുകാരനായിട്ട് ജോലി ചെയ്തു കല്ലുവെട്ട് പണിയിൽ നിന്നും പിന്നെ മാവൂർ ഗ്വാളിയർ റയോൺസിൽ കരാർ പണിയിൽ കൂലി വിലയ്ക്ക് പോയി തുടർന്ന് സർക്കാർ സർവീസിൽ പി എസ് സി നിയമനമായിട്ട് വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ പിയൂണായി ജോലി കിട്ടി അതിനുശേഷം എൽ ഡി ക്ലർക്കായി പഞ്ചായത്ത് ജോലി ലഭിച്ചു തുടർന്ന് പ്രൈമറി അധ്യാപകനായി സ്കൂളിൽ ജോലി ചെയ്തു ഇതിനിടെ ബിരുദം നേടി പ്രൈവറ്റായി ബിരുദ പരീക്ഷ പാസ്സായി പി ജിക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു പക്ഷെ പൂർത്തിയാക്കാനായില്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് സിവിൽ സർവീസ് എന്ന് പറയുന്ന കടമ്പ കടക്കുവാൻ ഒരു ആഗ്രഹം വന്നത് അതിൽ അദ്ദേഹം എഴുതി പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷ പാസ്സായി തുടർന്ന് ഫൈനൽ പാസ്സായി ഇന്റർവ്യൂവിന് ശേഷം ഇന്റർവ്യൂ വിജയിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ മുഹമ്മദ് അലി ഷിഹാബ് ഐ എ എസ് നാഗാലാൻഡ് കേഡറിൽ ജില്ലാ കളക്ടറായി ജോലി ചെയ്യും ഇത് ജീവിതം വെട്ടിപ്പിടിച്ചവന്റെ കഥയല്ല ജീവിതം
മനാഥയാത്രയോട് വിട പറഞ്ഞ് വീട്ടിലെത്തിയാൽ പല വിധത്തിലുള്ള ജോലികൾ ചെയ്യേണ്ടി വന്നയാൾ നിന്നിടയ്ക്ക് അദ്ദേഹം വാഹം കഴിച്ചത് കുടുംബം സ്വീകരണ യോഗങ്ങൾ ഒക്കെ തുടങ്ങി വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായി ജീവിച്ച പ്രദേശം ആ പ്രദേശത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകൾ ഒക്കെ ചേർത്തുകൊണ്ട് വളരെ സുന്ദരമായിട്ടാണ് ഈ പുസ്തകം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആമുഖത്തിൽ പറയുന്നു അദ്ദേഹം പിതാവിനെ വിളിക്കുന്ന വായിച്ചി എന്നാണ് വായിച്ചി അവസാനമായി എൻ്റെ കൈവെള്ളയ്ക്കുള്ളിൽ വെച്ച് തന്ന മധുരനാരങ്ങയും അനാഥാലയത്തിലെ താമസസ്ഥലത്തിന് പുറത്തെ വള്ളിക്കുള്ളികൾ ദർശിച്ച് തിളക്കവും വഴികൾ താണ്ടാൻ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് രാത്രി നിസ്കാരത്തിനുള്ള നടത്തയിൽ കൂരിരുത്തത്ത് നേരിയ വെളിച്ചം പകർന്ന റാന്തൽ വിളക്കിന്റെ നാളങ്ങളും രോഗബാധിതനായി ചുരുണ്ടു കിടന്ന അനാഥാലയത്തിലെ ചികിത്സാ മുറിയും എൻ്റെ സ്മരണയെ ബലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അറിവാണ് ധനമെന്ന് കരുതിയ വായിച്ചിയും എൻ്റെ ഉയർച്ചയ്ക്കായി തപസ്സിരുന്ന ഉമ്മയും എഴുത്തിനുള്ള പ്രചോദനങ്ങളാണ് ഉൾച്ചാടിയും പുൽനാമ്പവും മുതൽ ബന്ധുക്കളും ഗുരുനുകാരണവുമാരും ഇളം പ്രായത്തിൽ തണലൊരുക്കിയ സഹോദരങ്ങളും അനാഥാലയവും കൂട്ടുകാരും നൽകിയ തുണയാണ് പ്രവർത്തനം നിലയ്ക്കാത്ത കടികാരം കണക്കെ എന്നെ കർമ്മനിരതനാക്കിയത് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു അനാഥ ബാല്യമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ പുസ്തകം എഴുതുമ്പോഴൊക്കെ നിറഞ്ഞു നിന്നത് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഇതിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് മുഹമ്മദ് അലി ഷിഹാബിൻ്റെ ബാല്യമാണ് നമുക്ക് വളരെ വേഗത്തിൽ വായിച്ചു പോകാവുന്ന ബാല്യം കൊണ്ടോട്ടി മലപ്പുറം ഭാഗത്ത് അദ്ദേഹം ജനിച്ച് ജീവിച്ച ഇടവണ്ണപ്പാറ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് അവിടുത്തെ ആഴ്ച ചന്തയും അവിടെയുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവിൻ്റെയും മുറുക്കാൻ കടയും മുറുക്കാൻ്റെ പ്രത്യേകതയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ കൂട്ടുകാരായിട്ടുള്ള അപ്പുണ്ണിയേട്ടനും അതുപോലെയുള്ള സ്നേഹത്തിൻ്റെ പര്യായങ്ങളായിട്ടുള്ള കുറെ നാട്ടും പുറത്തുകാർ അസൽ നാട്ടും പുറത്തുകാർ നന്മയുടെ കൂട്ടാളികളായിരുന്ന ആളുകൾ പിന്നീട് സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിച്ച ജേക്കബ് മാഷ്ര് അതുപോലെ മറ്റു കുറെ അധ്യാപകർ പിന്നെ അവൻ്റെ ഈ ഈ കുട്ടിയുടെ ചങ്ങാലിക്കൂട്ടം ചേട്ടൻ കുഞ്ഞാൻ എന്ന് പറയുന്ന ആയുർവേദ ബിരുദധാരി കുഞ്ഞാൾ എന്ന് പറയുന്ന മൂത്ത സഹോദരി ഇളയറിൻ്റെ സഹോദരങ്ങൾ ഇവരെക്കുറിച്ചുമൊക്കെയുള്ള വിശദീകരണങ്ങളും ഒക്കെയാണ് വളരെ ഗൃഹാതുര സ്മരണയോടുകൂടി അദ്ദേഹം വിവരിക്കുന്നു തുടർന്ന് അനാഥാലയം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചെത്തുന്നതും ജോലിയും ജോലിയുടെ തുടക്കവും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വിശദീകരിക്കുന്നതിനിടെ ചെറുപ്പകാലത്തിലുണ്ടായിരുന്ന വികൃതികളും ശിഹാബ് ഓർക്കുന്നു ആ അതൊന്നും അത്ര ഗൗരവമായി ഐ എസ് കാരനാകണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനാകുക എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയോ ചെയ്തില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വായിച്ചയുടെ ആഗ്രഹം തന്നെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഏഴാം ക്ലാസ് പൂർത്തിയാക്കണമെന്നായിരുന്നു തുടർന്ന് ഏഴാം ക്ലാസ് പൂർത്തിയാക്കിയപ്പോൾ പിന്നെ പത്താം ക്ലാസ്സിലേക്കായി നോട്ടം അങ്ങനെ പടിപടിയായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഐ എ എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നത് എന്ന് പറയുന്നു അരക്ഷിത ബാല്യത്തിന് ശേഷം രണ്ടാം ഭാഗത്ത് കോളേജ് കോളേജ് പോലെയുള്ള പഠനവും പിടിഗിരി പഠനവും മുക്കത്തുള്ള അനാഥാലയത്തിൻ്റെ കുറച്ച് ഓർമ്മകളും ഒക്കെ ആയിട്ട് രണ്ടാം ഭാഗവും പുരോഗമിക്കുന്നു പല വിവരണങ്ങളും വളരെ രസകരമായി വായിച്ചു പോകാവുന്ന വിവരണങ്ങളാണ് ആ വിവരണങ്ങളുടെ ഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ അങ്ങോട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്ന ഭാഷയാണ് നമ്മളും ഷിഹാബിനൊപ്പം ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഷിഹാബിന്റെ നേട്ടത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രചോദനം തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഐ എ എസ് നേടണമെങ്കിൽ നല്ല വായനക്കാരനായിരിക്കും അങ്ങനെ വായിക്കാൻ ഒരുങ്ങിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആദ്യം കേട്ട പ്രഭാഷണത്തിൽ നിന്നാണ് ഒരാൾക്ക് എത്ര മണ്ണ് വേണം ഹൗ മച്ച് എ മാൻ നീഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ജിയോട്രോൾ ഷോയുടെ വിഷപ്രസിദ്ധമായ കഥ നമ്മൾ ഈ അൻവരികൾ എന്ന പങ്കിൽ തന്നെ പലതവണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ കഥ ഒക്കെ അദ്ദേഹം ആദ്യമായിട്ട് കേട്ടത് അവിടുത്തെ ഒരു പ്രഭാഷണത്തിൽ നിന്നാണെന്ന് പറയുന്നു അനാഥാലയത്തിന് തനതായ ഒരു ഭാഷയുണ്ടെന്ന് ഷിഹാബ് പറയുന്നുണ്ട് ആ ഭാഷ ഒരു പ്രത്യേക ഈണമുണ്ട് ആ ഈണത്തിന് ഒരു പ്രത്യേക പ്രത്യേകതകളുണ്ട് എന്നും മറ്റു ഭാഷ പോലൊന്നും അല്ല എന്നുമൊക്കെ അദ്ദേഹം നിരീക്ഷിക്കുന്നു ആ നിരീക്ഷണങ്ങൾ അനാഥാലയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്നത് പോലെ ഒക്കെ ഒരു ഫീൽ നമുക്ക് ഈ പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അനാഥാലയം നമ്മുടെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് ജീവശാസ്ത്രം പഠിപ്പിച്ച അമ്പിളി ടീച്ചർ ചിന്നമ്മ ടീച്ചറിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് വ്യാകരണം ഇങ്ങനെയുള്ള പല ടീച്ചർമാരെയും സ്മരിക്കുന്നുണ്ട് സ്വന്തം മകൻ്റെ പഠന മികവിനേക്കാൾ ചിന്നമ്മ ടീച്ചറെ വിലമതിച്ചത് അനാഥാലയത്തിലെ കുട്ടികളുടെ മിടുക്കിനാണെന്ന് അദ്ദേഹം നന്ദിപൂർവ്വം സ്മരിക്കുന്നു ഇത്ര ഉയർന്ന തസ്തികകളിലൊക്കെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടും തൻ്റെ ഗുരുക്കന്മാരെ സ്മരിക്കുന്ന ഒരു ഗുരുത്വം കൂടി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ദർശിക്കാൻ കഴിയും പലപ്പോഴും ഇക്കാലത്ത് അപൂർവമായ ഗുരുത്വം മുഖം ആ മുസ്ലിം അനാഥാലയത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയും അനാഥാലയത്തിൻ്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായ മൊയ്
മണാശ്ശേരിയിൽ എത്താനായി ബസ്സുകൾ മാറി കയറുന്നത് ഉമ്മയെ പരിശ്രമിപ്പിച്ചു യകയായ യാത്രയിൽ സ്ഥലപ്പേരുകൾ വായിക്കാനാവാതെ ഉമ്മ പ്രയാസപ്പെട്ടു ഇത് മറികടക്കാനായി സഹപാഠികളുടെ ഉമ്മമാർക്ക് വേണ്ടി അവർ കാത്തുനിന്നു വായ്പയെടുത്ത് വാങ്ങിയ പശുവിനെ ഉമ്മ തൊഴുത്ത് കെട്ടി വളർത്തി കറന്നെടുത്ത പാൽ വീടുകളിലും ചായപ്പീടുകളിലും കൊണ്ടുപോയി വിറ്റു അക്കാലത്ത് ഉമ്മ പശുവിനോടൊപ്പമാണ് ജീവിച്ചത് മേയിച്ചും പുല്ലരിഞ്ഞും പകൽ തള്ളി നീക്കിയ ഉമ്മ അന്തിയുറങ്ങാൻ ബന്ധുവീടുകളെ ആശ്രയിക്കുന്നത് മോളി എത്തിയതോടെ അവസാനിപ്പിച്ചു കൂട്ടുകാരിയായ പശുവിനെ മോളി എന്നാണ് ഉമ്മ വിളിച്ചിരുന്നത് വീട്ടിനുള്ളിൽ പേടിച്ചാർന്ന രാത്രികളിൽ ജനൽ കറന്ന് ആലയിലുള്ള പശുവിനോട് സല്ലപിച്ച് ഭയമകറ്റി സൗമ്യവും സന്താവവും ആ സാധു ജീവിയോട് പങ്കുവച്ചു എത്ര ഹൃദയഹാരിയായ വിശദീകരണമാണെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക അതുപോലെ ഓലമേച്ചിൽ ആ ചെറുപ്പകാലത്തുള്ള ഓലമേച്ചിൽ ഓർക്കുന്നുണ്ട് അഴിയാക്കുരുക്കുകൾ നിർഭയം അതിജീവിക്കാനുള്ള കരുത്ത് ശൈശവം മുതൽ ശിഹാബിനെത്തിയത് തൻ്റെ വായിച്ചയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് അക്ഷരാഭ്യാസമൊന്നുമില്ലാത്ത ചെറിയ പെട്ടിക്കടക്കാരനായ വായിച്ചയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവാണ് അദ്ദേഹത്തിന് മാർഗദർശനം അഭിമാനപൂർവ്വം ഇന്നും പറയുന്നു ശിഹാബ് ഓല മേച്ചിലിനിടയിൽ ഈ മേച്ചിലുകാരൻ വെളുമ്പിലെയും കൂട്ടി രാത്രി ഓല മേയുന്നതിനുള്ള ആ മാനേജ്മെന്റ് ആ മേയലിന്റെ മാനേജ്മെന്റ് തന്റെ ജീവിതത്തിലും തന്റെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിലും അതിൽ നിന്നുള്ള പാഠങ്ങൾ താൻ പഠിച്ചു എന്നും അദ്ദേഹം സ്മരിക്കുന്നു അതുപോലെ ഒടുവിൽ അദ്ദേഹം ഐ എ എസ് നേടിയ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് ഐ എ എസ് നേടുമ്പോൾ അദ്ദേഹം വിവാഹം കഴിച്ച ഒരു മകളുണ്ട് ഈ മകളോട് ചേർത്ത് നിർത്തിയ മകളോട് വാപ്പിച്ചി വാപ്പി ഐ എ എസ് നേടിയ ഉപ്പ ഐ എ എസ് നേടി എന്ന് പറയുന്നതിനുള്ള ആ സന്തോഷമൊക്കെ അദ്ദേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് വികാരഭരിതരായ അല്ലാതെ നമുക്ക് വായിച്ച് തീർക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഇന്റർവ്യൂവിൽ ഐ എ എസിനുള്ള ഇന്റർവ്യൂവിൽ തൻ്റെ ശക്തിയും ദൗർബല്യവും ഒക്കെ താൻ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിനെല്ലാം ഉത്തരം വളരെ ഭംഗിയായി അദ്ദേഹം പറയുന്നു വളർത്തിയെടുത്ത ഒന്നായിരുന്നില്ല ഈ തിരിച്ചറിവ് മറിച്ച് ജീവിതത്തിൽ നിന്നും മുതൽക്കൂട്ടാകുകയാണ് ചെയ്തത് സത്യത്തിൽ അനാഥ ജീവിതവും ഈ അവിടുത്തെ ജീവിതവും അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് ഗുണമുണ്ടാക്കി എന്നാണ് പറയുന്നത് മോളെ വാരിയെടുത്ത് റിഞ്ചു ഉപ്പയ്ക്ക് ഐ എ എസ് കിട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നുമറിയാത്ത റിഞ്ചു കു പിഞ്ചു കുഞ്ഞ് അവൾ മതി മറന്ന് ചിരിച്ചു എന്ന് അദ്ദേഹം ഇതിൽ ഓർമ്മിക്കുന്നു ഉമ്മയോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഉമ്മ അൽഹദില്ല എന്ന ഒറ്റ വാക്കിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സന്തോഷം ഒതുക്കി എന്നാണ് പറയുന്നത് അനാഥാലയത്തിൻ്റെ സ്വീകരണ ചടങ്ങിൽ അനുമോദന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതൊക്കെ വളരെ വികാരഭരിതനായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുന്നത് ഉമ്മയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ വീണ്ടും അദ്ദേഹം വാചാലനാകുന്നു ജില്ലാ പോലീസ് കൊണ്ടോട്ടിൽ സംഘടിപ്പിച്ച് അരങ്ങ് കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ച എന്നെ അനുഗമിച്ച ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അദ്ദേഹത്തിന് മുമ്പിൽ ഉമ്മ വെളിപ്പെടുത്തിയത് ജീവോർജ്ജമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി സന്തോഷമായില്ലേ മോൻ ഐ എ എസ് കിട്ടിയല്ലോ മോൻ എന്ത് കിട്ടിയാലും വേണ്ടില്ല അന്ത്യമാകുമ്പോൾ വീട്ടിലെത്തുന്ന പണി മതി എന്നുമ്മ മറുപടി പറഞ്ഞു എത്ര നിഷ്കളങ്കമായ മറുപടിയാണത് ആ ഉമ്മയെ നമ്മളും സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് മുഹമ്മദ് അലി ഷിഹാബ് എന്ന് പറയുന്ന ഐ എ എസ്സുകാരൻ്റെ വിജയത്തിൽ നമ്മളും ആഹ്ലാദിക്കുന്നു ഈ പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായും എല്ലാവരും വായിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു പുസ്തകമാണ് എല്ലാവർക്കും വായനയ്ക്ക് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു ന